все още съществуват места на сушата, които човек не е изследвал. Какво остава за останалите 71% от нашата планета, които са заети от вода? Знаем толкова малко за тайните, които се крият в синята бездна. В това видео ще ви споделим за това, което знаем. Ще ви разкажем за най-опасните морски същества в света, които са ни познати и всеки от нас може да срещне. Така че, особено ако ви предстои вакансия на екзотична дестинация, останете с нас до края на видеото. Медуза, морска оса. Морската оса, известна още като кубовидна медуза или медуза живо, живее във водите на Тихия океан около Австралия. Позната е като най-отровното животно на планетата. В пипалата й се съдържа токсин в количество, достатъчно да убие 60 души. Още по-плашещото е, че тя е почти прозрачна и съответно трудно може да се забележи в морето. За щастие, съвсем наскоро учени от университета в Сидни откриха противоотрова. С помощта на моделиране на човешки геном, учените разработват молекулярна противоотрова, която може да не спаси, ако се нанесе в рамките на 15 минути след ожилването на морската оса. Ожилването предизвиква остра болка и некроза на кожата, но ако количеството отрова е голямо, води директно до спиране на сърцето и смърт. Във втория случай, противоотровата няма да ни е от полза. Макар вече да е достъпна за закупуване, за момента антидотът е тестван само на човешки клетки извън тялото, както и на мишки. Подобренията по него те първа предстоят. Тигрова акула Тя се счита за една от най-опасните за човека, но атаките, причинени от този вид акули, са изненадващо редки. Въпреки това, тигровата акула се класира на второ място по брой атаки над хора, изпреварвана единствено от голямата бяла акула. Този вид акули са чести обитатели на коралови рифове, пристанища и водни канали, поради което срещите им с хора са доста чести. Хищникът е един от най-големите представители на надразред акулообразни като обикновено достига дължина между 3 до 4 метра и тегло между 385 и 635 кг. Улавени са обаче мъжки акули с дължина до 4 метра и половина, както и женски, дълги до 5 метра и половина. Името на този вид акула произлиза от наличието на ивици по тялото, наподобяващи окраската на тигър. Тигровите акули са широко разпространен вид и често се забелязват по крайбрежните части на тропическите, субтропическите и по-рядко на умерените океански води. Разпространени са от Мексиканския залив, по северноамериканските плажни ивици и части от Южна Америка. Среща се и в Карибско море. Други места, на които може да ги срещнете, са плажните ивици на Африка, Китай, Хонконг, Индия, Австралия и Нова Зеландия. Тигровите акули изминават огромни разстояния със своя номадски начин на живот, водени от топлите течения. Предпочитат топли води, като това е причината да прекарват студените месеци близо до екватора. Обитават предимно дълбокото, но в преследване на плячката си могат да навлязат в рифове и канали. Съществуват наблюдения върху тигрове акули на дълбочина до 900 метра, но са забелязани и в по-плитки води, дори в такива, считани за прекалено плитки за животно с такива размери. Така, например, край Хавай са документирани случаи, при които представители на вида навлизат във води с дълбочина едва 10 метра. Тигровата акула е хищник, който е на върха на хранителната верига. Тъй като е изключително силна, този вид акула е способна да се справи с много голяма плячка. Обикновено се храни с риби, ракообразни, мекотели, медузи, птици, морски змии, морски костенурки, дори и морски бозайници като делфини. Широките, силно вкостенени челюсти и крайно разположената уста в комбинация с масивните, насочени зъби позволяват на тези акули да се справят с доста големи животни. Като добавка към отличното зрение имат силно развито обоняние, позволяващо им да надушват следи от кръв и да проследяват източника. Тигровите акули също се хранят и с други видове акули. В много редки случаи могат да нападнат ранени или болни китове, като през 2006 година е документирана атака върху болен гарбат кит край Хавай. Способността да долавят нискочистотни вибрации позволява на тези акули да се доближават до плячката си, дори в мътни води. При откриване на жертва, акулите кръжат около нея и опипват с муцуна. 
когато атакуват, направо поглъщат цялата плячка, ако това е възможно. Поради агресивния си начин на хранене, често поглъщат непотребни предмети, като регистрационни номера на автомобили, консерви, гуми, бейсболни топки и други отпадъци. Нежеланите елементи никога не преминават стомаха, а вместо това акулата ги повръща или обръща стомаха си навън и ги изхвърля през устата. Каменна риба Съществува древен танц, изпълняван от австралийските аборигени, чиято цел е да образова децата. Мъж нагазва в поток в търсене на риба, изведнъж стъпва на нещо, което го кара да крещи от болка. Това е всъщност глинен модел на риба с 13 дървени гръбни шипа. Танцорът изпитва ужасна агония, гърчайки се на земята. Целият ритуал за жалост свършва с песен за смъртта. Рибата, която е свързана с този танц, се нарича каменна риба. Тя е най-отровната риба на света. Каменната риба достига приблизително 35 см дължина. Среща се в Тихия океан, Индийския океан и Големия бариерен риф. Може да бъде намерена сред пясък и кал в заливите на дълбочина до 40 метра. Легнала на морското дъно, камуфлажът е перфектен и изглежда точно като камък. Яде малки риби и скариди. Когато минат покрай нея, тя отваря уста и ги поглъща със светкавична скорост. Това става толкова бързо, че на нас хората ни е необходимо специално оборудване, за да видим как всъщност рибата е погълнала плячката си. Цялата атака трае 0,015 секунди. Каменната риба е уязвима от хранище се под дъното на океана акули или скатове и за това е намерила начин да се предпазва. По гърба й има редица от 13 шипа, които са свързани с отровни жлези. Когато се окаже натиск върху шиповете, отровата се изхвърля от тях. Каменната риба е опасна само ако се стъпи на нея или се хване с голи ръце. Веднъж след като рибата е отделила отрова от жлезите си, трябва да минат няколко седмици преди те да се възстановят и презаредят. Ожилването причинява мъчителна болка и огромно подуване, бързо развиващо се със смърт на тъкани. Сериозността на симптомите зависи от дълбочината на проникването и броя шипове, които са участвали. Ефектите на отрова са мускулна слабост, временна парализа и шок, което може да доведе до смърт, ако не бъдат предприяти своевременни действия. Риба балон Фуго е японското название за вида риба балон или рибата ралеш. Рибите балон при опасност наплъват стомаха си с вода и приемат кръгла форма, за да оплашат преследвача си. Имат скрити шипове, които штръкват при издуване на тялото, стават бодливи и трудни за преглъщане от нападателя. Кожата и вътрешните им органи съдържат отрова, която е смъртоносна. Възрастните риби достигат до 90 см дължина и живеят около 5 години. Плуват на дълбочина от 2 до 50 метра. Рибите в Уго живеят в тропичните и субтропичните зони на Атлантическия, Тихия и Индийския океан. Делфините често се заиграват с рибата, но без да я изяждат. През 2014 година, за първи път в Черно море, ревари са ловили в залива край Севастопол два екземпляра от смъртоносно отровната риба Балон. В Черно море никога по-рано не са се появявали риби от това семейство или както често ги наричат Фуго, казва Александър Болтачев от Института по биология на Южните морета в Севастопол. Той предполага, че са стигнали до бреговете на Крим през проливите на Егейско море. Друг много интересен факт, свързан с фуго, е, че тя е една от най-прочутите ястия в японската кухня. Тези риби са смъртоносно отровни, ако не се приготвят правилно. Отровата е достатъчна за да убие човек само за няколко секунди и това е една от причините тя да е толкова известна в целия свят. От нея се приготвя най-изисканото суши сашими. В Япония тази риба се приготвя по различни начини и се сервира като един от най-скъпите деликатеси. Не всеки готвач обаче може да приготвя фуго. Едната причина е, че се приготвя много трудно, а втората е, че трябва да има задължителен сертификат за това. Готвачът трябва да има солиден стаж, само за да бъде допуснат до изпит. Тъй като рибата има няколко разновидности, съответно и местата, от които трябва да се отстрани от ровата, са различни. Въпреки всички предпазни мерки обаче, много хора умират всяка година, от отравяне или парализиране след консумация на фуго. Отровата парализира мускулите, като жертвата остава в пълно съзнание и накрая умира от задушаване. 
Рибата се консумира в Япония от древността, а през времената на шогуните е била забранена. Въпреки това, в отдалечените от Едо, днешно Токио райони, рибата все още се е приготвила, а рецептите се ползват и до днес. Всеки може да посети ресторант, в който има майстор на фуго, но това не се отнася за императора на Япония. На него официално му е забранена консумацията заради собствената му безопасност. Противоотрова все още не е измислена. В Япония се твърди, че тази риба е най-вкусната на света. Морска змия Не става дума за сивата морска змия, която се среща около скалистите брегове на заливите по нашето черноморско крайбрежие. За радост, истинските морски змии живеят далеч от нашето море. Те обитават тропическите и екваториалните райони на Индийския и Тихия океан, като се срещат в цялата огромна акватория на източните брегове на Африка до западното крайбрежие на Централна Америка. Трудно може да се обясни защо не са се разпространили и в Атлантическия океан, но истина си остава фактът, че те не са отбелязвани никога, дори в крайбрежните води на най-топлите му зони. Най-многобройни са в Южно-Китайско море и около Малайския архипелаг, където понякога се появяват масово. Морските змии образуват семейство, което обхваща около 48 вида. Повечето от тези влечуги не могат да се движат по земята, защото телата им са адаптирани само за живот във вода. Тези хищници обикновенно имат ярък цвят, контрастни пръстени от светли и тъмни нюанси. Формата на тялото, в зависимост от вида на влечугите, също варира. По принцип, морските змии имат малка глава. Тялото е овално в предната част, а назад – сплеснато. Това им позволява да откриват жертвите си дори в най-тесните пукнатини на рифовете. Въпреки това, влечугото е в състояние да погълне животно, което е два пъти по-голямо от обиколката му. Морският обитател има плоска опашка, която прилича на перка. Тя и помага, когато се движи. Обикновенно, морската змия е малка с дължина от 70 до 140 см. Те също така са изключително леки от 600 г до килограм и половина. Въпреки малките им параметри, те са много опасни, тъй като всички видове са отровни. Влечугото плува назад и напред с една и съща скорост. Може да остане дълго време без да се движи. Обикновенно змиите не плуват на по-голяма дълбочина от 30 метра, но при необходимост се гмуркат до 100 метра. Доказано е, че тези влечуги са сред най-отровните животни на земята. Зъбите на хищника се намират в горната челюст. Те лесно пробиват рибните люспи. От това следва, че човешката кожа не е никаква пречка за тях. Отровата на морските змии е много по-токсична от тази на земноводните. Само една капка може да убие 10 души. Това се дължи на факта, че рибите са по-малко податливи на нея, за разлика от топокръвните животни. Най-отровните морски змии в света принадлежат към вид наречен дюбоа. Морските змии по-често сменят кожата си, сравнено с сухоземните, на всеки 2 до 6 седмици. Влечугите често се срещат и от хора, тъй като те, заедно с рибите, се заплитат в мрежи. Въпреки това, опитните ревари не се притесняват да ги вадят с голи ръце, след което биват освобождавани или убивани. Това се дължи на факта, че дори най-отровните морски змии само в крайен случай използват своето оръжие като защита, предимно по време на лов. Какви са ефектите от охапването? Ако отровата попадне в човешкото тяло, тогава тя може да причини сериозни последствия и дори смърт. Самото охапване обикновено не се усеща. Подуване и зачервяване около раната също са рядко наблюдавани. Първите симптоми на отравяне са жажда, главоболие, повръщане, изпотяване, бързо подуване на езика. Те обикновено се появяват половин час след охапването. Друг признак е промяна в цвета на урината, става кафяв или черен. Тези симптоми се наблюдават за няколко часа, след което следва парализа на мускулите. В зависимост от количеството отрова в тялото и параметрите на човека, смъртта настъпва няколко часа по-късно. Основната причина е парализа на дихателния център. Добрата новина е, че в наше време има ефективен антидот, така че с първите симптоми е необходимо спешно да се консултирате с лекар, като при това засегнатата част на тялото трябва да бъде обездвижена. Статистиката показва, че среща с опасните влечуги води до смърт само в 3% от случаите. Най-често охапванията се наблюдават под коляното. 
Споделете в коментарите дали желаете да направим видео за най-опасните обитатели на Черно и Бяло море. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.